这盘是平衡记忆锁骨链发来的。1 9 8 2年全国象棋个人赛，红方广东刘星大师，刘大师58年生人，当时二十多岁。黑方东北虎王家良，王老1932年出生，当时五十岁，今年已经九十二了。比赛开始，中炮过河车队平风马，平炮对车，红方马八进七，王老选择横车。下一步肯定是车一平六了，然后再平炮打死车。记得前几天讲过孙浩宇对赵欣欣那盘棋，红方是五九炮，黑方平车，红方上马。如果打车呢，红方可以踩中卒化解，是吧？本局不是了，流星大师兵五进一直接冲了，这招快啊！黑方不敢亮车了，人家再过兵，你打车他拱一将。不是，然后平车跟你对子儿，有根儿，这么下黑方是亏的。现场没有亮，先打车这对，红方让开，让开之后怎么下可关键了。黑方中路呢是少棋的，王老呢就来个炮七平五，看似合理的一招，其实是有问题的，现实就是这么残酷。正确的思路应该从侧翼发起反击，可以直接上马，也可以足其进一过河。这招来的也挺快，红方吃掉，黑方进马，踩着车打着马，过兵的话黑方就打掉呗。打完这边还一串呢，他要是退车保马呢，那黑方就踩这兵，来个弃子。你吃了，我炮打象。实战的情况呢？黑方先打了车，这没问题。然后马没动啊，平中炮了。进攻方向有点偏差，打中兵红方根本不怕呀。流星大师五九炮，要出动左车了。黑方打一将，红方上右马给你对子儿。打了这边还有，你不动我还要吃你。王老有点尴尬，进个卒，红方出左车抓炮，黑方退一步，也是想摆在中间来。那么红方现在不能瞎整呢，你要是捉双马吧，还容易帮倒马。黑方会马三进五啊，红方反而遭罪了。你说我进车抓卒吧，黑方再平中炮，小卒还有根了，中间火力还挺猛。此处王老退炮，红方不能瞎抓呀！刘大师直接就抓中卒了，黑方措手不及啊，这卒死定了。炮二平五，吃了，然后补象，炮打车，对手来一花二，车吃炮，炮打车，炮打炮。哎，这里能不能跳马呢？这你先跳跟后跳可不一样，车已经到这儿了，杀炮，打掉，搂一将，逃马给空投太危险了，红方退鞭炮放中间，快没了呀，这里只能是上士了，红方马七进六，给他踩死，弄完算下来红方多一子，临场王老没敢跳马，补象炮打车。红方也是杀炮，打吃，上士。这个棋形红方特别满意啊。这里还有先手呢，平车吃卒捉马，黑方进一路车宝马。这么走的好处呢，就是说黑方未来跳马的话，就多出一招车一平三，对子儿吗？刘大师进炮，好棋。这个自己的马路畅通。黑方即使跳上来，也是被别住。王老走，车八平六。这棋就是说，红方如果进马过河，黑方有一个抓中炮的棋，那红方就不着急跳了呗，先过个兵，走的灵活呀。未来把兵往里靠，给炮生根，这个点不就流出来了吗？到时候马五进七，马七进六往里扑，也是个不错的路线。
，黑方这个太难办了，双车双马都在家里。马三进五，哎，要对子儿了。红方平兵，那也对，就一车了，不可能换呢。好，现在黑方面临一个问题啊，就是红方万一炮打边卒，或者进兵拱马，他怎么处理？王老车三进四。杀到兵行线，咬住红方双马。红旗非常冷静，他选择退炮。那如果说进兵拱马呢？这不憋死牛了吗？黑方还真有招他可以这么走：你拱马，他往上跳，红方踩了，黑方一吃，捉着马。啊，捉着炮，这边捉着马，看来是能够得回石子的。但是这样下移也是红优，但是优势要缩水一些。现场红方没有冲兵，他先走一招退炮，老练呐。黑方还是进车，红平炮打一下，黑方弃车砍马，这样一换。最后砍一将补象，折腾完车双炮对车双马，红方过河兵，黑方双马一个都没上去，这棋肯定还是红优啊！关键中炮撵不走啊！不是，现在黑方走啥呀？双马不能动，往这跳不打底象了吗？这车呢？如果是吃兵，那红方就拱马，然后你再平车抓炮。红方打下车，放在这里，拱马，出老将，砍底士，红旗弄走，砍士上帅。然后呢，黑方的不能再吃了，这个车一旦离开肋道啊，红方拱象，小兵一冲，这车能僵了，黑方应该是不敢，还能走什么？朝上运马，红方就退车防守呗，这样又动不了了。他车不敢平，要不然过来抓死马，非常难办。那还有一招就是抓中炮，红方是不是可以弃子啊？直接打象，飞了，拱掉，小兵入皇城，这期危险系数更大。回到主线。吃兵，咱们说过了，现场王老的车不动了，放在中间咬住红炮，他出将，出来以后呢，红方现在不敢打车啊，一打的话平车抓底士，人家也不着急，冲个九路兵，黑方落象，这小马多了一些点，红平车抓象，飞到边路。阵型有些许散乱呢，红方吃足再抓，不要了。王老现在去吃兵。刘大师一瞅，哎，炮没人盯着了，那我就拱马。黑方掉头再抓，红方打车没用啊，他可以杀底士。对手退车保炮，我炮安全了，你马咋整？咱们可以先停一停啊，这个退车没问题，是好棋。红方还有一个招也可以走，就是直接拱马。黑方杀炮，红方砍掉边将。黑方应该是挺为难的，因为你踩兵嘛，红方刚好平炮串打，那马丢了。那你要是逃马呢？红方下底一将，上老将，然后平兵，更危险是吧？看来这套走法红方也可以下。现场没有直接吃，而是退车保炮，没毛病啊。黑方马被拱着得逃，往这儿跳。红方砍掉边将，中炮放弃要跟他换，反正红方下底一将，再吃完马。炮在左边，车在右边，还有过河兵，也是危险。王老逃马不换。
江一军上来，平炮打马。这马没什么好点，如果称势，红方拱了，从这儿走啊，那人家炮打底势，老将快没了，不行啊。这马放弃了，但是红方现在吃完带响啊，给他换个位置，弄一个僻静点的地方。红方现在你想捉就捉，吃马需要两步。刘大师不屑一顾啊，直接甩车了，杀老将去了。他不但没捉马，这顾和兵也不要了。这有算度啊！黑方收着，红方将一军上来，退去捉马。呀，陷阱！黑方一逃马，红方将一军退老将，进炮将。对手只能称势，重炮将退老将，进居叫杀，一招毙毙。这是什么造型啊？砍底枪解不开了是吧？那么为了严谨啊，当红方炮将之时，黑方就已经投了。后边是我家的，刘星大师这边棋发挥的不错啊，控盘能力一流。感谢棋友们的收看，关注点赞，下期再见。